Ábendingar um mögulegt mansal og illa meðferð að starfsfólki hafa hrannast inn á borð stéttarfélaga undanfarna viku. Formaður Matvís segir brýnt að stofna mansalsteimi. Maður sem fekk alþjóðlega vend hér á landi árið 2018 hefur ítrekað haft í hótunum við vararíki saksokkara og hótað honum og fjölskyldu hans lífláti. Maðurinn situr nú í gæsluvarðhaldi vegna stungu árásar í síðustu viku. Katrín, Princess of Wales, baðist í morgun afsökunar á að hafa átt við myndir af sér og börnunum sínum þremur. Myndin sem átti að slá á áhyggjur af heilsufari prinsessunar hafði þver öfuð áhrif. Hafnar Túns húsið á Selfossi sem brannum helgina var eitt af elstu húsum bæjarins. Það er ónýtt en fær framhaldslíf og verður endurbyggt á næstu árum nokkrum metrum sunnar. Úkrænumenn unnu sín ós, fyrstu óskarsvelun í nótt, eins og búist var við vann kvikmyndin Oppenheimer flest velun, en hvern náði að stela sinni. Gott kvöld. Ábendingum um illa meðferð á starfsfólki hefur stórfjölgað eftir að hulni var svift af stóru mansalsmáli í síðustu viku. Eftirlit verður aukið til að bregðast við stöðunni sem nú er uppi. Í síðustu viku var kaupsýslumaðurinn Kvang Lee ásamt fleirum handtekin í lögreglu aðgerðum vegna stórfeldrar mansalsrannsóknar. Þá eiga tugir Vietnama hafa unnið langar vaktir við slæmar aðstæður fyrir lítið kaup á vegum lés. Stór hluti þessa fólks var í stjættarfélaginu Matvís, félags iðnaðarmanna í matvæla og veitingageiranum. Formaður Matvís segir mál af þessu tægi alltaf vekja mikla umræðum og ábendingum um möguleg brot á starfsfólki fjölgi í kjölfarið. Og hefur verið núna bara síðustu viku og sjáum mikla aukningu allan að síðustu tvær vikur í hérna ábendingum. Og hérna, nú er bara uh, eftirlit fulltrún okkar að vinna úr þeim og, og skoða og, og eru að fara í að fjölga eftirlitsfærum hjá sér. Hann segir ábendingarnar beinast að ímissi starfsemi, ekki aðeins matfælaðinaði. Vegna fjölda ábendinga verði eftirlitsferðir farnar daglega næstu daga. Óskar segir stöðuna kalla á breytt verklag og aukið eftirlit með aðkomu margra stofnana. Það er engin sem er að sinna þessum málflokki og þarf að bara að auka í raunni fjárútlátt bæði í þann málflokk og bara byggja upp eitthvað teimi í kringum það að sinna því. Umfangi á þessu sínir að það er vist vandamál til staðar sem bara þarf að kafa hún í og, og ég er alveg viss um að, að meira á eftir að koma í ljós. Vinnumálastofnun hefur stopnað teimi sem hefur það hlutverk að aðstóða fórnarlömb mannsalsins við atunuleit og fyrilskrár gerð. Þá veitti velferðarsvið Reykjavíkur borgar aðstóðið húsnæðisleit en sex manns voru í húsnæði á vegum kvangs les. Fimm þeirra útvöðu sér húsnæði á eigin spýtum. Eitt þáði húsnæðistuðning borgarinnar í nokkra daga eða þar til hann varð sér úti um annan samastað. Vararíki saksókkani spyr sig hvers vegna maður sem hefur ítrekað haft í hótunu við sig yfir rúmlega þryggja ára tímabil sé ekki sviftur dvalalefi og sendur úr landi. Maðurinn á sér langa afbrotasögu en hann var ákærður og sagkveldu fyrir fjölda brota árið 2022. Helgi Magnús Gunnarsson, vararíki saksóknari, greindi frá málinu í lokaðri fæstlu á Facebook um helgina. Tilefnið var fréttum stungu árás í verslun OK Market í hlýðarendakverfinu í Reykjavík síðastliðin fimmtudag. Helgi segir að þarna sé um sama mann að ræða. Það sem var ákveðið svona mjög óþægilegt að vakna upp við það hérna að sko, hann er að framkvæma það sem hann er að hóta. Sko. Það var svolítið svona sjokk sko, að átta sig á því að hérna. Það er í raunverulega var tilbúin að gera þetta. Helgi segir tölvupóstana hafa byrjað að berast árið 2020 í kjölfar niðurfellingar á kæru mannsins á hendur öðrum manni sem Helgi hafi staðfest fyrir hönd embættis ríkisaksóknara. Að öðru leiti hafa hann ekki vitað neinn deili á honum. Maðurinn er frá Sýrlandi og fekk alþjóðlega vernd árið 2018. Hann á sér langa afbrotasögu. Í dómi Heraðstóms Reykjanes kemur fram að á árunum 2017 til 2021 hafi lauriglega haft hátt í hundra tilvik til meðferðar þar sem maðurinn var grunaður um refsiverða háttsemi. Þá hefur hann verið sakveldur fyrir fjölda annara brota. Helgi segir tölvupóstuna frá manninum þar sem maðurinn hótar að myrða bæði Helga og fjölskyldu hans skipta tugum. Þá hafi maðurinn ítrekað mætt á skrifstofu hans og í einu tilfelli hrópað til Helga að hann muni drepan. Dómur fjalli við manninum, meðal annars vegna hótana í Garð Helga í Hérastómi Reykjanes 2022 og var staðfestur af landsrétti í fyrra.
En það er auðvitað bara fullt af fólki öðru sem að hefur lent í honum. Eins og kemur fram í þessum dómi og það hefur fólk eða ein kona stíð fram alla það sem hefur tjáð sinna. Hótanir og, og, og næði á hans halfu sem að veist aldrei hvað endar. Helgi segir það létti að maðurinn setji í gæslivarðhaldi. Það er núrræðin har ég hún líkt að vakta fólk í mörg ár. Það var bara spurning hvað allar að gera. Allar að setja við þetta við höfum úrræði. Ég meni að það er hér á okkar, á okkar velvild vegna þess að hann ég að kom sem flótta mig. Hann hefur ykkur dvalalegi. Á hverju reynum við ekki að tryggja að öryggi okkar samfélags bara með því að þá að fella það á gildi. Senda bara burtu. Fyrlusveit landhelgisgæslunar og björgunarsveitar á Suðurlandi voru kallaðar út skömmi fyrir hátegi eftir að tilkynnt var um að bíll hafði farið niður um ís á þingvallavatni. Kafarar hjá sérsveit ríkislaurgustjóra voru í viðbraðstöðu og leitað var með þyrlu og drónum frá valhöll og suður með strönd þingvallavats án þess að nokkur ummerki hafi fundist. Þá voru bakkar vatsins skoðaðir vel. Lauruglan á Suðurlandi segir að tæplega 100 manns hafi komið að leitinni. Eftir að hafa fínkemt svæðið var leitinni hægt, en það engar vísbendingar um að bíll hafi farið út í vatnið. Samningarnefndir Vaffer og samtaka atunnilífsins hafa fundað í allan dag í húsakinnum sáttasemjara og sitja þar enn. Arna Björsson, þú hefur fylst með viðræðunum í dag. Eru þessi löngu fundurhöld til marks um að það styttist í að samkomulag náist? Nýju klukkustundafundur og honum er ekki lokið en ég heyri það allavega að þeim sem ég tala við í samningarlendunum að það sé eitthvað að gerast, að nuttast eitthvað áfram eins og einhver orðaði. En hérna hjá mér eru Sýrjö Margrét og Ragnar Þór. Ragnar, þú veist ekkert voðalega bjarsýt í morgun en hver er tóðnu núna? Ég var svo sem heldur ekkert rosalega svartsýn en við erum bara að vinna, vinna nokkar og allum okkur að klára kjarasamning. Og ég held að það sé bara allir mér fókusaraðir á verkefnið sem við erum í og hvað maður að segja, maður er svona skinnjar hjá okkar mótaðalun líka að þeirra viðþorf til verkefnið sem þeir eru að klára það, fljótt og vel. Sýru Margrét, hvað er landi að þið náum við saman? Já, og hann landi ekki langt. Við okkur hefur miðað vel áfram í dag og við erum búin að ræða um mikilvæg mál sem að verða til þess að við getum gengið frá þessum kjarasamningi. Hvenar? Bara vonandi sem fyrst. Við erum allavega hér ennþá til þess einmitt að gera nákvæmlega það, finna lausnir á þeim málum sem að útafstanda. Ragnar, stóra máli ykkur meðal annars er að þessi sérkjarasamningur við starfsmenn sem að vinna hér á Æstander. Já, það er eitt af þessum stóru málum og sú vinna er bara í fullum gangi. Er hún að þókast? Þetta er allt saman að þókast eitthvað og ég leifum bara að vera bjarsýn þangað til annað kemur ljós. Sama? Algjörlega, við erum sammálið það og það eru þetta fulltrúar hér frá Æslandi er líka til þess að taka þátt í þessu verkanni. Það eru allir sammálu um mikilvægi þess að klára þetta hratt og vel. Já, ég held að við getum bara tekið undir þetta og það er aldrei að vita hversu langur þessi fundur verður en sennilega það fá samvikinn þetta menn að skjótast þeim en maður það síðan aftur hingað við Karpúsi í fyrramálið. Takk fyrir þetta Arnar Björsson. Hafnartúnshúsið á Selfossi sem brannum helgina verður endurbyggt. Húsinu sem áður hýsti kaupfélagstjóra verður gert hátt undir höfði nokkrum metrum sunnar. Eldur kviknaði í húsinu sem er í miðbæ Selfoss á Laugatarskvöld. Enginn var inni en þar hefur ekki verið búið síðustu ár. Pétur Hjaltason bjóð þar á blómaskeiði þess og segir mikla eftirsjá að þessu fallega húsi. Við fluttum hérna inn 1974 og voru hérna í tvö ár. Kom hérna rétt liðlega tvítugur með eitt lítinn krakka og við byggum bara á neyraðinni hérna. Höfðum ekki til meira að gera og áttum engin húskvöfnum ekki neitt eða það var bara þannig. Þetta var Þetta var ræðislega tími og voðalega gaman að vera hérna. Og maður var svolítið greifalegur að vera í svona stóru fínu húsi. Jú, það er ekki spurning. Húsi var reist 1947 og ekki að undra að íbúar hafi fundið til sín, því það er eins konar herragarður og það er bjöku kaufilastjóra lengst af. Og það er sárt þegar svona gömul hús verða eldið að bráð. Jú, mann er brá aðeins, en skýtur skýður. Það er bara þannig. En ég vona bara að nú verðandi eigendur þessa hús byggið það nýtt aftur eitthvað stærð annars staðar hérna á þessu svæði. Ég held að það hefur verið gert ráð fyrir því. Það er alveg ljóst að við munum byggja þetta hús okkur nýtt og það stóð til að færa það sem sagt núna þegar á vormánuðum. Það er að það um eitthvað 25-32 metra suður og það er ljóst að við munum bara byggja það aftur á þeim reit. Húsið er í eigu Sigtúns þróunafélags sem hefur á síðustu árum unnið á því að hanna og byggja nýjan miðbæ á Selfossi. 
Hafnartóns húsið verður endurbyggt og vignir vonast til þess að hægt verða að endurnýta eitthvað heillegt úr því. Mér finnst þetta í raunni hvernig metur svona menning verðmæti. Selfoss er ekki, ekki gamall bær en þetta er nú eitt af fyrstu húsunum þar og með mikla sögu. Þannig að þetta er, þetta er að stóru liti bara tilfinningalegt og menningalegt. En eins og ég segi við, við ætlum að gera, gera þessu hátt undur höfði eftir sem áður. Og höldum okkur strikki með það að endurbyggja það á, á þeim stað sem því er ætlað og var ætlað. Katrín Prinsessa Wales baðst í morgun afsökunar á að hafa átt við mynd af sér og börnunum sínum sem byrt var í gær. Flestar fréttaveitur heims tróu byrtingu myndarna til baka. Katrín byrti mynd af sér og börnunum Georg, Karlóttu og Lúðvíki tilefna af maðrateginum í gær. Falleg mynd við fyrstu sín en hér er þó ekki allt sem sínist. Það má benda á ímislegt hérna eins og til dæmis hendin á keit hérna. Hún er svona blörri eitthvað þeim, það er ekki alveg af hverju hún er svoleiðis. Um, það er hérna eitthvað lína hérna sem að í, í, í steipunni sem að er eitthvað mjög skringileg uh, löpin hérna og lærið á, á stelpunni er eitthvað neginn svona líka svona blörri og þetta ekki að vera svona í, í alvöru mynd. Um, Rennilásin hérna verið tala svolítið um það að, að hann, hann gengur eitthvað neginn ekki alveg upp sko hann, og svo er mjög skringilega fótosjöpa hérna kringum hendina á stelpunni og hendina á keit. Katrín sem gegst nýverðin til aðgerð hefur ekki sést opinberlega í fleiri mánuði. Mikil óvissa hefur ríkt um heilsu prinsessunar. Myndbyrting hefur átt að slá á óvissuna en hafði þveru og áhrif. Katrín baðst í morgun afsökunar á því að hafa valdið ruglingi. Hún en svo aðrir áhugaljósmyndarar leiki sér oft af því að laga myndir. Er ekkert alvarlegt fyrir frétta veitur uh, sem að byrta á svona myndur og dreifa til fjölmiðlega út um allan heim, að mögulega myndirnir sem að þeir fá hann á sitt borð séu kannski bara ekkert eins og þeir eiga að vera. Jú, klárlega, en, en það kannski setur líka bara meiri kröfur á þessa veitur að, að fylgjast með þessu og, 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 og passa upp á að svona hluti komi ekki upp. 20 ár eru í dag frá því að einar af mannskeðustu hryðjuverka árásum í Evrópu voru framdar, sprengingarnar í lestastöðunum í Madrid á Spáni. Í dag er einnig evróskur dagur til minningar um fórnarlöm hryðjuverka. Today let's remember with words and tomorrow let's remember by taking action, action to support victims and to fight terrorism. Í tilefni dagsins fór Johansson og samt fleiri fulltrúum ESB til Madridar en í dag eru 20 ár frá sprengju árásunum á lestarstöðvar í borginni. El 11 de marzo de 2004 me dejó marcada para siempre. Pero también me dejó la imagen de la solidaridad más increíble que alguien se pueda llegar a imaginar. Gracias a cada uno de ustedes, quien quiera que sea. Í fyrstu fullertu spænsk yfirvöld að aðskilnar hreyfing Baska hafi framið árásirnar. Síðar kom í ljós að hreyðverkamenn, meðal annars tengdir Al-Qaida, frömdu ótæðið. La democracia, el estado de derecho, los derechos sociales... Son las señas de identidad de una Europa unida que los fanáticos, sean del signo que sea, nunca podrán destruir. Árásirnar í Madrid voru mannskeðustu hriðverkin í sögu Spánar. 192 voru drepin. Á þessu korti má sjá yfirlit yfir mannskeðustu hriðverka árásirnar í Evrópu frá árunu 1980. Aðeins ein árás er mannskeðari enn í Madrid, lokkarbí sprengingin. 270 fórust þegar flugvél var sprengt yfir lokkup í Skotlandi 1988. Mannskeðstu hriðverkin á eftir Madrid eru tvær árásir í Fraklandi. 130 voru myrt í París 2015 og 86 ári síðar í Nís. Franska fyrirtækið Statista hefur tekið saman þessa tölfræði. Samkvæmt Statista eru fórnalega hriðverka í Evrópu aðeins örlítið hluti þeirra á heimsvísu. 2021 voru 15 drepin í hriðverka árásum í Evrópu en á heimsvísu voru fórnarlömbin 8357. Þess bara geta að hugtakið hriðverk er umdælt og ekki til ein algild skilgreining. Skilgreining ESB er árás sem er framin í þeim tilgangi að ógna almenningi og breyta áformum stjórnvalda eða stopnana. Fáni Svíþjóðar blakti nú við hún við höfðustöðar Atlasasbandalagsins í Brussel. Svíar sóttu um aðild í mars 2022 stuttu eftir innrás Rússa í Úkrainu. En vegna andstöðu Tyrkja og Ungverja tók formleg aðild að hýgildi fyrir nýsíðustu viku. 
Svíþjóð er frítugast á annað ríkið sem gengur í NATO og skömmi fyrir hátegi í dag var fáni landsins dregin að hún í Brussel. Framkvöndastjörin NATO segir aðeitt Svía sína að Rússlands fórseta hafi misttekist að veikja bandalegið. NATO is bigger and stronger. Ukraine is closer to NATO membership than ever before. And as the brave Ukrainian continues to fight for the freedom, we stand by their side. It's great to have you here. Thank you so much, Secretary General, dear Jens. The security situation in our region has not been this serious since the Second World War, and Russia will stay a threat to Euro-Atlantic security for a foreseeable future. Páll Bergþórsson, veðurfræðingur og fyrirverandi veðurstöðustjóri er látin. Hann var á hundraðasta og fyrsta aldursári. Páll fættist í fljótstungu í Hvítarsíðu í Borgafyrði 13. ágúst 1923, lærði veðurfræði í Svíþjóð og hófstörf á veðurstofu Íslands árið 1949. Hann kvæntist árið 1950, huldu Baldustóttur, læknaritara og veðurstofuritara og var þeim þryggja barna auðið. Veðurstofustjóri varð hann 1989 og gengdi stöðunu til ásins 1993. Páll var tíður gestur í stofum landsmanna því hann flutti veðurfréttir í sjónvarpi um árabil. Nú er horfurnar þær að hér norður af okkur sé ekki eins kaldur sjór og áður, þrátt fyrir þennan hafís sem hefur verið hér undarfærnu því að síðustu fimm mánuði hefur verið tiltölulega milt norður og jarnmægin. Á vef veðurstofuna segir að Páll hafi verið fræðari af lífi og sál. Hann hafi komið veðurfregnum í sjónvarpi á framfæri þannig að auðskilið var almenningi. Þá flutti hann fjölda útfars erinda um veður við miklar vinsældir. Páll Bergþórsson var heilsuhröstur, sí, kvikur og fræðin áttu hug hans allan. 90 og 5 ára brá hann sér í fallífastök. Hann sagðist óhrættur. Hvernig var þetta? Það gekk, það gekk vel. Rúf hefur ákveðið að taka þátt í Eurovision í Malmö í maj og verður það Hera Björk sem keppir fyrir hönd Íslands með lægið Skjörd of Heights. Í tilkenningu frá Rúf segir að Hera sé óumdeldur sigurvegar í söngvakefnar. Eld 5 umræða skapaðist eftir kefna, bæði vegna umdeldra þáttöku Ísæls í kefni og vegna ágalla í kostninga appi Rúf sem lét marga efast um hvort sigur Heru var í réttmætur. Hera Björk segir að þó umræðin í kjölfarsöngvakefnar hafi rykt sig, hafi hún verið enn meiri kvatning til að standa við orð sín, fara út og breyða út bóðskap, friðar og kærleika. Eurovision hópurinn fer til Malmö í lok apríl og Hera stígur á svið 7. mæ. Eins og flest höfðu spáð sópaði kvikmyndin Oppenheimir til sinn óskarsvelunum í nótt. Úkrænumenn unnur það sín fyrstu velun, en sinuþjóður hátíðarnar var Ken. Oppenheimir var ekki bara á vörum Al Pacino í nótt. Myndi fekk alls sjö óskarsvelun, meðal annars er besta myndin og fyrir bestu leikstjórn. 30 árum eftir hann var fyrst tilnendur til óskarsveluna fekk Robert Downey Jr. sín fyrstu óskarsvelun fyrir aukarhlutverk í myndinni. Og Kilian Murphy fekk velunin fyrir hlutverk sitt sem sjálfur Oppenheimir. Þakk fyrir því, Karmi. Hann tilengaði velunin fyrir hlutverkið um föður kjarnarkusprengjunar bara áttu fólki fyrir friði. Og ekki að ástæði lausu, stríðsátök í heiminum settu svip sinn á aðtöfnina. Úkrænu menn unni sín fyrstu óskarsvölun fyrir heimildamyndina 20 dagar í Mariupol. But probably I will be the first director on this stage who will say I wish I would never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. Mótmælendur stóðu vaktina fyrir utan Dolby höllina í Los Angeles sem var til þess að aðtöfninni var senkað um fimm mínútur. Ástandið á Gaza var sömum sigurvegur um hugleikið, meðal annars leikstjóra bestu alþjóðlegu myndarnar, The Zone of Interest. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Emma Stone var valinn besta leikkona í aðalhlutverki fyrir Poor Things og það væn Joe Randolph svo besta í aukarhlutverki í The Holdovers. For for so long I've always wanted to be different and now I realize I just need to be myself. 
Hinn 22 ára Billy Eilis varð sú yngsta til að geta státað á tveimur óskarsvölunum en hún fekk að svona bróður sínum velun fyrir besta lagið úr kvikmyndinni Barbie. Það reyndust einu velunin sem Barbie hlaut þráttur að vera tilnæmd til átta veluna. Ryan Gosling stal þó sinni þegar hann söng lagið I'm Just Ken. Hvað ætliði svo að bjóða upp á í kastljósi kvöldsins, Baldvin? Já, við ætlum að ræðum stöðu kjarasamningana við Finnbjörn Hermannsson, forseta ÆSI og Söndur Bjö Franks, formann sjúkraleða félags Íslands. Því þótt stór skref hafa verið stíginn í síðustu við gör en langt þar til öll félög á vinnumarkaði hafa samið. Við ætlum einnig að skoða nýjungar í fjarlækningum sem geta haft mikil áhrif hér á landi og svo skoðu við yfirlitt sýningu Rutar Rebekku. Fyrkist með því, takk fyrir það, Baldvin. Og þá að veðri. Veður var bjart víða um land í dag en hætt er við að þyngra verði yfir himni á morgun þegar skil leita vestur yfir landið. Tölu verða úrkomu mun gera suð austan og austan lands en úrkoma verður í mun minna mæli í öðrum landslutum. Teodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfi næstu daga lokkum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Hilda Mýrdal Gunnarsdóttir fyrir um knattspyrnukona og eigandi fótbolta verslunarinnar heimavallarins segist sjá breytingar í viðþorfi til kvenna í fótbolta milli ára. Umfjöllun og sínileiki sé mikilvægur fyrir áframhaldandi þróun í sömu átt. Gilvi Þór Sigursson er í viðræðum við val um að spila með liðinu í bestu deildinni í sumar. Hann er um þessar myndir staddur í æfingaferð á Spáni með valsmönnum. Það eru áfram breytingar á landslýsópi Karla í handbolta sem var hélt til Grikklands í dag. Bræðurnir Arnór Snær og Benedikt Gunnar Óskarsinnir voru kallaðir inn í hópi ný gæru í dag. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum þrjöldtíma. Ábændingar um mögulegt mansal og illa meðferð á starfsfólki hafa hrannast inn á borð stjættafélaga undanfarna viku. Formaður matvís segir brýnt að stofna mansalsteimi. Maður sem fekk alþjóðlega vend hér á landi árið 2018 hefur ítrekað haft í hótunum við vararíki sex okkara og hótað honum og fjölskyldu hans líflátti. Maðurinn situr nú í gæsluvarðhaldi vegna stungu árásar í síðustu viku. Katrín Prinsessa Wales baðst í morgun afsökunar á að hafa átt við myndir af sér og börnum sínum þremur. Myndin sem átti að slá á áhyggjur af heilsufæri prinsessunar hafði þver öfug áhrif. Og hafnatúns húsið á Selfossi sem brannum helgina var eitt af elstu húsum bæjarins. Það er ónýtt en fær framhaldslíf og verður endurbyggt á næstu árum nokkrum metrum sunnar. Næstu frétti verði sjónvarpi útarpulgan 10 í kvöld og Rúbund Ris má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatímanins verið lokið verði sæl.